e eu convidei a senhora a sentar e depois de passar aquela, aquele momento de cortesia, fiz a primeira pergunta, que é sempre a primeira, pessoal. Porque a partir do momento em que ela diz que precisa de vender, as outras, todas, as outras perguntas todas deixam de fazer sentido. Não é preciso fazer mais pergunta nenhuma. Tens de virar é para ela como proprietária. Portanto, acabou. Então eu faço a pergunta. Então, Mona Rosa, e a senhora, para, para comprar esse imóvel ou um outro que gosta, a senhora precisa de vender algum imóvel ou a senhora tem disponibilidade financeira para avançar? Ah, claro que tem que vender. Não sou rica, claro, obviamente tem que vender. Ela assim toda despachada. Eu, ah, tem que vender, então. E onde é que é o seu imóvel? E perguntei e tal, e eu disse assim, então, concorda comigo que primeiro temos que começar pelo seu imóvel, pela venda do seu imóvel. Ah, não. Ah, não. Ui. Eu ainda não decidi isso. Ah, não, não decidiu isso. Então, mas a senhora estava-me a dizer que precisava de vender para comprar um outro. Sim, mas eu ainda nem sequer decidi se vou vender. Eu neste momento ando a ver. Uma questão de curiosidade. Se eu vir alguma coisa que me interesse, aí eu penso se ponho à venda ou não. E depois eu fiz aquela velha pergunta. Então, já viu se a senhora encontra uma casa que goste muito, não tem a sua vendida, pois não pode comprar, pois fica chateada, fica desiludida, fica frustrada. Estão a ver aquela conversa que nós todos temos, né? Para tentar convencê-la. E a resposta dela? Ah, não tem problema. Ah, não, olha, essa, essa é vendida, compro outra. Compro, você arranja-me outra? Vamos a ver, hein? Então, eu tinha aqui um trabalhinho a fazer. Então, eu fiz assim. Ok, eu já tinha percebido o que é que estava aqui a passar. Ou seja, eu tentei várias formas para que ela me deixasse angariar o imóvel, mas percebi que ela não estava nessa onda. Ela não estava na onda de vender, ela estava na onda de ver curiosidade, e se alguma lhe interessasse, aí ela pensava, okay? que é o que a maioria faz. Então, eu disse assim, Dona Rosa, então o que a senhora me está a dizer é que neste momento ainda não está com a decisão tomada de vender. Não, nem pensar, imagino que a senhora gosta muito de um imóvel, a senhora tem condições financeiras para avançar, nem que seja com um contrato de começa a compra e venda? Não, já lhe disse que não. Eu não tenho dinheiro. Assim, eu tenho que vender. Para isso eu tenho que vender. Então concorda comigo que devemos começar pelo a vender, Dona Rosa. É assim, eu sou uma profissional do setor imobiliário. Ou seja, a minha profissão tem a ver com este tipo de ajuda. Eu estou aqui para ajudar a senhora a vender a sua casa ou ajudar a senhora a comprar uma casa. É só estas duas funções que eu tenho, enquanto profissional. A senhora diz-me que não quer vender o seu imóvel neste momento. E também me diz que não pode comprar um imóvel porque tinha que vender o seu imóvel, mas que não quer. Ou seja, a senhora não me está a permitir nem lhe vender um imóvel assim, nem vender o seu imóvel, nem uma coisa nem outra. Ora, se o meu papel, a minha função é ajudá-la a vender o seu imóvel ou ajudá-la a comprar um imóvel e a senhora não me permite, qual é a minha função então? Como é que eu posso ajudar? O que é que acham que ela me respondeu? Que a Mónica não queria trabalhar. Ah, como é que sabes? Estavas lá. <risos> oh, isso mesmo, Sim. você não quer trabalhar, quer estar aí sentada em frente ao computador? <risos> Mas não se preocupe, diz ela, que eu já andei com colegas suas muito simpáticas e muito disponíveis, e eu vou ter com elas, e aquela casa, olha, eu vou ver, aquela casa eu vou ver, pode não ser consigo, mas eu vou ver. E eu disse assim, com toda a tranquilidade. Ora, Rosa, eu lamento que, que reaja assim, não é essa a minha intenção de todo, porque eu estou aqui para ajudar, mas, efetivamente, eu respeito muito o tempo e as expectativas dos meus colegas e dos proprietários dos meus colegas. O meu compromisso com os meus colegas é levar clientes, compradores, com capacidade financeira para comprar, ou seja, que sejam mesmo compradores e não visitantes. Porque estamos a lidar com a vida das pessoas, com a expectativa das pessoas. As pessoas organizam a sua vida para pôr a casa preparada para ela ser visitada. Mas ela nem queria ouvir, ela falava por cima de mim. Diz ela assim, não se preocupe, não se preocupe que eu tenho colegas suas, tanto da vossa rede como de outras redes, que me estão a ajudar. Eu só entrei aqui porque vi aquela e gostei. Achei graça àquela. Porque não interessa. E onde vai casa? Dona Rosa, existem formas diferentes de trabalhar. Essas colegas trabalham dessa forma. Ou seja, apresentam imóveis a clientes que não têm capacidade financeira para comprar. Eu não trabalho dessa forma. Não estou a dizer que as colegas estão erradas ou os colegas estão errados. É a forma deles. Portanto, se a senhora realmente precisa de alguém que lhe faça visitas, mesmo sem poder comprar, eu acho que deve continuar a ser seguida por eles. Pessoal, este tipo de conversas não é fácil. 
E porquê é que não é fácil? Ah, Mónica, mas se vender, se vender. Esse é o grande problema. É que os colegas menos experientes estão sempre... O desespero é tão grande. E porquê é que o desespero é grande? Porque não têm matéria. Se tivessem todos os dias a entrar em casas diferentes e todos os dias com clientes diferentes, nem tinham tempo para trabalhar desta forma. Mas quando nós temos pouca matéria, poucos clientes, porque não fazemos telefonemas porque dói, cada um que aparece, mesmo não sendo comprador, eu agarro-me a ele, nem que seja para me sentir útil. Porque, quem sabe, ele arranja dinheiro não sei aonde. Quem sabe, a dona Rosa põe a casa à venda. Quem sabe? E se ela puser a casa à venda? Eu vou perder a oportunidade? Ai, não, não. Eu vou andar com a dona Rosa, mostrar-lhe as casas todas que ela quer. Não vai ela decidir pôr a casa à venda e eu vou perder uma oportunidade. Esse é o pensamento. Nós não podemos andar nos ses. A vida é feita de escolhas. Em tudo. Feita de escolhas. Está ali ou para ali. E se eu escolhi não acompanhar a Dona Rosa, se um dia me vierem dizer que a Dona Rosa comprou, tranquilo. Tenho muita pena, mas foi a escolha. Os dados que ela me deu, o diagnóstico que eu fiz, diziam para eu não ir para esse caminho. O tempo que eu ia perder com a Dona Rosa, provavelmente eu vendi três casas, com gente realmente compradora. Portanto, eu prefiro trocar a Dona Rosa por três manuais que realmente me compraram. Percebem a lógica? Só quando nós temos pouco, nós agarramos-nos ao que temos para sentirmos que estamos a trabalhar. Isto é tudo inconsciente. Nós enganamos a nós próprios, em primeiro lugar. Família, que nos vê ali todos entretidos. Ah, tenho uma visita, ah, tenho uma visita, ah, tenho uma visita. Ah, ela anda a trabalhar. Ah, ela tem muitos clientes. Só que depois, passa um mês, passa dois, passa três e o dinheiro não entra em casa. 